ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ റംസാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള തേർട്ടി ഡേയ്സ് തേർട്ടി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുടെ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ സീരീസിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ വാൻറ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് സോ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണിത് ഒരു എല്ലില്ലാതെ അരക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും ഓക്കെ എൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു അനിയൻ്റെ കാൽ ഭാഗം വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് വളരെ ഫൈനായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ക്യാബേജും അതുപോലെ മല്ലിയലയും എല്ലാം വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അളവ് നമ്മൾക്ക് ഏതൊരു വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൂടെ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ വെജീസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റേഷ്യോയിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അപ്പോൾ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സീസണിങ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡറുമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പെപ്പർ ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചതച്ച മുളകും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം ആ ഉപ്പും പെപ്പറും ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രെഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്പ്രെഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചീസും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു റെസിപ്പി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു ചീസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ കവറിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സമോസ ലീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സമൂസ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സമൂസയുടെ ലീഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വാൻറ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇതിന് നടുക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വളരെ കുറച്ച് ഫില്ലിങ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ മൈദയുടെ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ മൈദയും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു പക്ഷ വെച്ച് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സീൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ സീൽ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അകത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു മൈദയുടെ പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ഒരു വാൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എന്താ ഫില്ലിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതുപോലെ വാൻറ്റൻസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അധികം ചൂടല്ലാത്ത ഓയിലാണ് ഒരു മീഡിയം ഹോട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ചൂ ഓയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ളതും ആ കളറ് ഒത്തിരി ഡീപ്പ് ബ്രൗൺ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെ മാത്രം മതിയാവുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്ന സമയത്ത് ന